ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ನಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲಾಂಛನ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಮ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಂದ್ರೆ ತೋನಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರಣಗಳೇನು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇಡಿಸ್ಲಾ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ತೆಗೆದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ರಾಣಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚರ್ಮ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಳಾಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಒಂದು ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಸಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜೀವ ಕಣಗಳ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ನಾರ್ಮಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಆ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಥರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆ ಸ್ಕಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೆಲ್ತಿ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಕಣಗಳ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಜೀವ ಕಣಗಳ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ಡೇಸ್ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ಗೆ ಅದು ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಆ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಥಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಅಂಟೋ ರೋಗ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಜೊತೆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತಿ ಸೆಲ್ಸ್ನೇ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಬೇಗ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಆ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಸಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ನಮಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಚರ್ಮದ್ಕಿಂತನೂ ಅದು ತುಂಬ ದಪ್ಪದಾಗಿ ಥಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಪ್ಪ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕೆರೆದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಟ್ಟು ಥರ ಅಕ್ಕಲ ಥರ ಲೇರ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿ ಚಕ್ಕೆ ಥರ ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆರೆದಷ್ಟು ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ನವೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಇಂದ ಈವನ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ನವೆಯಿಂದ ಆ ಕೆರೆದಷ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕೂಡ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಥಿಕ್ 
ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಹೆಸರು ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಹೇಳಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ರಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೊರಳೆಗೆ ಕೊರಳೆಗಿದೆ ಓಕೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ಓನ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ತೋರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ನಾನು ಓಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ನನಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ನಡೆದ್ರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಯಾವ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನಾನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಏನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಮೆಲನಿನ್ ಅಂತ ಆ ಬಣ್ಣ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮೆಲನಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಚ್ಚೆಗಳಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಿ ಈ ಒಂದು ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಬಾಡಿಯ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಹೇಗೆ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಕೂಡ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನೇ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತಿ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ನಾವು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ನೀವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿಧಾನ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿ ಹಾಗಂತ ಅವರ ಬಾಡಿಯ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮೇನ್ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮೇನ್ ನಾವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಲಿ ಕಲರಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಆ ಥರ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಈ ಜೀವ ಕಣಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಸ್ಪಂದಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರ ಬಾಡಿಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರಿಗೂ ನಾವು ಸೇಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೇಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸೋ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಜೀವ ಕಣಗಳು ಸಾಯೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಡಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾಳೆ ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಡಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಸೂರಿಂದ ಪುಷ್ಪಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಪೇಷೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ತಿರ್ಗಾ ರೆಕರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅನ್ನೋದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಏನು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಲೇಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಸಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕೆಲವ್ರ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಿಧಾನವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗ್ತಲೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಔಷಧಿ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಬಾಡಿಯ ಕೇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನೋಡಿನೇ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗುಣ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಆಸೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಚರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಯಾವ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದನ್ನ ತಡಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸೋರಿಯಸಿಸ್ ಹಾಗೂ ತೊನ್ನಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ನಾವು ಬಯಸುವುದು ಲೋನ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ತಂದಿದೆ ನೋ ಕಾಸ್ ಎಂಐ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಗಾಗಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಕೇಳುತ್ತೋ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಹೊಸ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳು ದಾತೂನ್ ಮಸಿ ಬೇವು ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ಮುತ್ತಾದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಸಭ್ಯರೆಂದು ಹೇಳಿ ಕೇವಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಹಲ್ಲುಗಳ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ಬೇವು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮಸಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಮೋಷನಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂತಹ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ದಂತ ಕಾಂತಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬಳಸ್ತೀರಾ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಗ್ನಿ ಟಿಎಂಟಿ ಕಂಬಿಗಳು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿವ್ಯು ಅದೇ ಹೋಟೆಲ್ ನಾನು ಬಹಳ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿಸಿದೆ ಆಗ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ಬರೀ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೇಕ್ ಮೈ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಗ್ಗದ ಡೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ದ್ವಿಗುಣ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಶಿಫಾರಸಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೀಳ್ತೀಯ ಇಡೀ ಭಾರತ ಮೇಕ್ ಮೈ ಟ್ರಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶಿಫಾರಸು ಬೇಡ ಮೇಕ್ ಮೈ ಟ್ರಿಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡು
ಇದು ಗೋದ್ರೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಮೋನಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಫ್ ಕೂದ್ಲು ಕಾಣುತ್ತೆ ಶೈನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಗೂ ಸದೃಢ ಈಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ನಂತೆ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಇದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋ ರಾಜಕೀಯನೇ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯೋ ರಾಜಕೀಯನೇ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ತನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಚಾವಣಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಆಸರೆಯ ಸ್ತಂಭ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಸ್ ಕೆ ಸೂಪರ್ ಟಿ ಎಂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಕೆ ಸೂಪರ್ ಟಿ ಎಂ ಫಾರ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ ಟಿವಿ ಎಸಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಜರ್ಮನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರುವ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ತಾನೇ ಎವರೆಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಷಕರ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ನಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಿಂದ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾರಾಣಿ ಇದಾರೆ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಅದು ಹಿಂಗ್ ಸಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಬಚ್ಚೆ ಆಗೋದು ಅದೇ ದೊಡ್ಡದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್ ಥೋಡೆ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬರೀ ಕಪ್ ಕಪ್ ಕಲೆಗಳಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಹೌದು ಹಾ ರೀ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ತೋರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಲೋಪತಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಓಕೆ ಸೊ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀರಾ ಹಾ ಹಾ ರೀ ಓಕೆ ಮೈ ಕೈ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತದ್ರಿ ಬರೀ ಹೌದು ಈಗ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಬಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾದ್ರು ಏನಿಲ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ತೊಡೆ ಸಂದೇಲೆ ಇದು ಆಗಿದೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಈಗ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದೀರ ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಚಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಗಳು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಕಡ್ತ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಾ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಿ ಬಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತದ್ದು ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮೇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಚಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ನೆವೆ ಕಡ್ತ ಕೂಡ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ
ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ವಿಧಗಳಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೋರೆಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಬರೀ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಲಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅದಿನ್ನೂ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಟೈಪ್ ಪಾಮೋ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಸೋರೆಸಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಲಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಹಾಗೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿ ಸೋರಿಯಸಿಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರವ್ರ ಬಾಡಿಯ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈವನ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಂತರ ಕೂಡ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗಾದರೆ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಂದರೆ ತೊನ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರಣಗಳೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈವನ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಒಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಈ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಸಿ ಅಗೇನ್ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜೀವಕಣಗಳು ಮೆಲನೋ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಮೆಲನಿನ್ ಅಂತ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಜೀವಕಣಗಳು ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಗೇನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ತಿ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಲ್ತಿ ಸೆಲ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಗ ಆ ಒಂದು ಮೆಲನೋ ಸೈಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಏನು ಮೆಲನಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಪಿಟಿಲಿಗೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಚರ್ಮದ ಭಾಗ ಬೆಳ್ಳಿಗಾಗ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ತೊನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿಟಿಲುಗು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಗೇನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಧಗಳಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈವನ್ ವಿಟಿಲಿಗೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ತಿರ್ಗಿ ಇದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ತಿರ್ಗಿ ಸೇಮ್ ಈ ಕಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಚರ್ಮ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಹಾಗೂ ತೊನ್ನಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಗಂದಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ತಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೋಷಲ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಖಿನ್ನತೆ ಒಳಗಾಗೋದಾಗಲಿ ತುಂಬಾ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ
ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂತಿಯುತ ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೂಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸಿ ಎಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಕಿನ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಆ ಈಚಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉರಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಆಗೋದಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಕ್ಸಿಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಟೀನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಮ ಇಸುಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಬಾಡಿಯ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳ ಹಾಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾದವರೆಗೂ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಬಾಡಿಯ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮೇನ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಮೇನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿದ್ದಂಗೆ ತಡೆಗೆಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಹಾಗೂ ತೊನ್ನಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ರಾಣಿ ಅವರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ರಾಣಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹಾಗೂ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಯಚೂರು ಕಲಬುರಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇನ್ನು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಏಳು ಎಂಟು ಮತ್ತೊಂದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಆರು 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 ನಾಲ್ಕು ಏಳು 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 ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಂತರ ಲಿನಿಯೋ ಸಾಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ